പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കിന്നൊരു പുതിയ കൃഷി പരിചയപ്പെടാം കോവൽ പലരും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് കോവൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി എന്ന് വിവരിക്കാമോ അതിനെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇടാമോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇത് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നീണ്ടുപോയേക്കും ക്ഷമിക്കുക കോവൽ അതിൻ്റെ തണ്ടുകളാണ് നമ്മളുടെ നടിയിൽ വസ്തു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ നടിയിൽ വസ്തു തണ്ട് ശേഖരിക്കണം ഇത് നല്ല കായഫലമുള്ള കോവലിൻ്റെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ തണ്ട് വേണം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇതേ വലിപ്പമുള്ളത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇളം തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കുറച്ച് പ്രായമായ അതായത് ഇത് ഈ അളവിനെങ്കിലും ഉള്ള തണ്ടുകൾ വേണം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെയോ അയൽവക്കത്തോ ഒക്കെ കോവൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല കായഫലം കിട്ടിയ കോവലിൻ്റെ തണ്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ചിലത് കിണർത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാട്ട് കോവൽ എന്നറിയപ്പെടും അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കോവൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട് നടും കോവൽ അതിൽ പടർന്ന് കയറി വ്യാപിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കായ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും അത് നന്നായിട്ട് മരത്തിൽ പടർന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് പോവും നമുക്ക് കൈയെത്തി പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടി കൊണ്ട് പറിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പന്തലിട്ട് പന്തല് പന്തലിൽ പടരുന്ന ഒരു തരം ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കായ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പന്തൽ വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് കൈയെത്തി എടുക്കണം അത് തോട്ടി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ കയറി പറിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇത് ശരിക്കും താഴെ മണ്ണിൽ നേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പന്തലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ പടർത്തുക നമുക്ക് കൈയെത്തി എടു എടു എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പന്തൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് കാല് തൂണ് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നെറ്റ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പടർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി താഴെ ഒന്നും സൗകര്യമില്ല ടെറസിലെ സൗകര്യം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ടെറസിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ നടാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് ദീർഘകാലം വിളവ് തരേണ്ട ഒരു ഇനമാണ് ഒരു ചെടിയാണ് ഒരു ഒന്നര ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വളമൊക്കെ കൊടുക്കണം മത്തൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ നടിയിൽ മിശ്രിതം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കാര്യമായ പരിചരണം ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഒന്നാണ് കോവൽ ചീര പോലെ തന്നെയാണ് എളുപ്പമാണ് കായ്ച്ചയുടെ ഒരു ഉപദ്രവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോർമലി വളരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വലിയ പരിചരണമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുപോലെ തണ്ടുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം അത് ചാക്കിൽ നടുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിതുപോലെ ചാക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ചാക്കാണ് ഇതിൽ ഇനിയും വള വളവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ നടിയിൽ മിശ്രിതം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ടൈലിൻ്റെ പീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ചാക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടെറസിൽ വെക്കരുത് ചാക്ക് എന്നല്ല നമ്മൾ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഡയറക്റ്റ് താഴെ ടെറസിൽ വെക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നടാം നമ്മൾ സ്റ്റമ്പൊക്കെ കുത്തി വെക്കുന്ന പോലെ കുത്തി വെക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇടാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട ശേഷം ഒരു 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 ഭാഗം പൊങ്ങി നിൽക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് കുത്തി നിർത്താം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് കോവല് നടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുകയാണ്
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പന്തലുണ്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഡമോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വലിയ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നമുക്ക് ഡമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിചരണവും വിളവ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിനുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തും ഇത് കിളിർത്ത് വരുന്ന മുറയ്ക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കോവല് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കായകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു ദീർഘകാലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ രണ്ട് വർഷം വരെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു തവണ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അതാണ് പാട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നോർമൽ കേസിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സക്സസ് ആകണം സക്സസ് ആവും പിന്നെ ചില കേസിൽ ഇത് കിളുത്ത് വരാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് കോവലിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം